দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কিনা প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হইছে ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচে ছিল কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচে ছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া করলে डायरिकायोटिक मारे कथा प्रथम सामान्य औषधल डोज डोज एक फाइनल मारे फारूक मंत्र मुग्ध होनेवीर तेलावतर कंठ ना कि पागल शब्द अंतमिन कार मन की चले ना देखे बोलते मानुषे मन की चले गणना सब फिर पे जाए सब बुझते 
বিষ্ণুবী তখন যে একটা তেলাবাদ করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণুবী তখন যে একটা তেলাবাদ করছিলেন এতের অর্থ হলো এটা কোন গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণুবী ওমর ফারুক কে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোন গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমানো এবার তো ওমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালে পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ করল প্রথম ডোজ করছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সুরা হাক্কার ওই ঘটনার পর উমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সুরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সোমান আল্লাহ পড়েন এরপরে উমরে ফারুক প্রায় বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরাত বহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান অস্বসা দিচ্ছে ওমারে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের অস্বসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন শয়তানা উমার নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন फारूक रेगे ग রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গড়গড় করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচে বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে শোনাচ্ছিল পড়েন সুবাহান সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু পরে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালান লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজা টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সায়দেন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিলকি বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সায়দেন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ভাই তুমি গোসল করে আসো তাহলে তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সুবাহ গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তোহাব চামড়ার মধ্যে 
সাইয়েদনা ওমর ফারুকের বোন ওমর ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমর ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সূরার নাম হাক্কা দিয়ে দিছেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবে সূরা তোহার ধাক্কা ওমর ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দার দার করে পানি বের হয়ে গেল ওমরে ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द का थनि दिए आयो जो पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते দাওয়াত তুমি যদি মোহাম্মদ সাহা ইসলামের দেখা পেতে চাও তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘরের দিকে ছুটে যাও ওমরে ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিষ্ণবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক কে দারুল আর কামের কাছে আসতে দেখে বিষ্ণবীর চাচা হামজাইব নে আব্দুল মুত্তালিব এসে বলে নবী তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘর থেকে আপনি পালি অন্য কোথাও চলে যান ওই যে ওমর ইবনে খাত্তাব নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে গো নবী বিষ্ণুই বললেন ও আমার সাহাবারা ও আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমর রে আসতে দেন ওমর রে বাধা দেন না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজ্জুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক চলে আসলেন এসে কোনো কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আছে দুনিয়ার সব ভয় কে পেছনে ফেলে এক আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করে আওয়াজ করে পড়লেন তৃতীয় ধাক্কা 
সুরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদনা ওমর ফারুক কে মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমর ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও না আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমর ফারুক কে দান করেছো পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমর ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমর ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইফতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কি চাপ আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইফতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দেবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনী বললেন না আমার বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাকি জীবন ওমার এটা মাকি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোন সমস্যা নাই আপনি আমারে শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থান আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেল কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন সাইয়েদেনা ওমরে ফারুক নিজেই দুই লাইন দুই লাইন তাকবির দিতে জানলে বেশি মানুষ লাগে না দশ জন দিয়ে গোটা বিশ্বটা কাঁপিয়ে দেওয়া যা এগারো জন এগারো জন ছয় আর পাঁচ ওমর ফারুক সামনে দাঁড়ালেন ওমর ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দেবেন ওমর ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চোরা স্লোগান দেব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে থামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালা দো তার মিলা যাও যাতু হো ফালিয়া সুদানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামা উমরের ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্লোগান দিতে দিতে সেদ না উমরের ফারুক ফারুকের 
আবু জাহেল উতবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দল উতবা দিছে আরেক দল সাইবা দিছে বহু দল সুবহানাল্লাহ বলবেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমর ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোরে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমর ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় আমার <laughs> আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি উমর ফারুকের পজিশন নাম্বার জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাহেব দশজন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সাহেদ ফারুক আছে না নাই আবার ওমরে ফারুক ছিলেন বিশ্বনবীর শ্বশুর আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রাহু চালা যে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানেন মার্শাল্লাহ হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোনো সমস্যা নাই বাঁচতে হলে জানতে হবে মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাম রাহু চালা আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদিন ওসমান রাদি আল্লাহ তাআলার সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা আনহার ইন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রুখাইয়াকে বিশ্বনবী সাইদিন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট কন্যা فاطمه রাদি আল্লাহ তাআলা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইদিন আলী রাদি আল্লাহ তাআলার সাথে তার মানে সাইদিন ওসমান আর সাইদিন আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা चारखलिफार আবার যদি তাকোয়ার গুণ দেয় 
জ্ঞানও আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এর কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকওয়াও দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলে বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণুর দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ বের হয় বিষ্ণুর দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভেতরে ঢুকায় দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মাদা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আউয়াল তু বিহি আল ইলম এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন আবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্ব নবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নাভি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আরো ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিশ্ব নবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্ব নবীর সাথে চলছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সাহাবারা বললেন মা দাওয়াল তাবিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্ব নবী বললেন আউয়াল তাবিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দিন দিন দাড়ি বুঝালাম তাকওয়া বুঝালাম সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ज्ञान लीडरशिप <laughs> फारूक ठंडा माथा शुनो जुमार खुदबा दी उठा बसा कर लोचना बंद कर जाम ধরেন চাদর ধরেন ঠিক আছে হইছে 
এই দাঁড়াইছে ঘেরে বসো বস এবার এদিকে তাকান ওমর ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তব না জানিমিল জবাল 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 ইয়া সারিয়া তব না জানিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেইন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেয়া শুরু করলেন সাহাবারা আগা মাথা কিছুই খুঁজে পেল না আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়াত আবনা জানি মিল জবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথারও কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইয়েদুল ওমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমিন আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য পটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান দিয়েছি বলেন সুহান আল্লাহ যেন তোর মানুষ না এটা জুমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলোমিটার দূর পারস্য কি হচ্ছে সেটাও দেখতে পেতেন আল্লাহর মেহরবানিতে সুমার আল্লাহ পড়েন সাহাবারা বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনি এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকব ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কিনা বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মমিনরা আহলান ও সাহালান জানাতে ওনাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যায় হাজার মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে যাবে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ভালো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লাই বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন মুনাফিকরা জমের মতো ভয় পেত কারা ভয় পেত এমন কি শয়তানও ভয় পেত সুবানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনবী বলতেন মা লাপিয়াকা আমি 
ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুই আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটো সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাইয়েদের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কাছে বায়না ধরতো নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্ব নবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি ঢাকো না লে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিশ্ব নবীর স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌড়ে ফারুকের হাইবাদ স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলি মানুষ ভয় পেত ইসলামের জন্য ভয় সুবানাল্লাহ পড়তে হবে বিশ্বনবীর কলেজার টোকরা স্ত্রী আমার তার বিপরীতে ওমরে ফারুক ছিলেন খুব কঠিন মেজাজ দুইটাই লাগে কথা কথা নরম যেমন লাগে শিশু আছে আমাদের রাতের বেলা দেখবেন খেতে চায় না খালি মায়ের জ্বালায় তো মা তখন বলে এই খাও নাহলে ভূত আসবে ওই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে বালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান কালা বিলাই কালা চান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লু কার এই তাড়াতাড়ি খাও ভাগ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলে ভয় মায়েরা খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরতো তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া তাড়াতাড়ি খাও ওই যে ওমর আসতেছে ওমর ওমর আসতেছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতো বাঘের মতো ভয় পেত চিল্লাই পড়ে না মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস যখন খলিফা চিফ জাস্টিস বানাই দিয়েছেন ওমরে ফারুককে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের পরামর্শ দিয়েছেন সাইদেন ওমরে ফারুক এই যে কোরআন একশো চোদ্দই সুরা তিরিশ পাড়া আগে কিরকম ছিল কথা কন কেন আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি কিন্তু ওমরে ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে এত জোরাজুরি করতেছিলেন 
অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বললেন ওমর ফারুকের জোরা জরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে ইলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শুনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমর ফারুক কে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারত আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমর বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকদের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ে একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবারে দাফন দিয়ে দাও আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমামতি করবেন আসেন ওমর ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিষ্ণু নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহর চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমর ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিষ্ণু নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমর ফারুক বিষ্ণু নবীর জুব বাটেনে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করতে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমর ফারুক জুব বাটেনে ধরেছেন তখন আল্লাহ নাজিল করলেন ইস্তাউফির লাহুম আও লা তাস্তাউফির লাহুম ওয়া ইন তাস্তাউফির লাহুম আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বার যদি এই মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবেন না ওমর ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওই রকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাহেদেন ওমরে ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাহেদেন আবু বাকের আমাদের অনুপ্রেরণা আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পরে আমিন আমরা যখন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনী তে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সেদিনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই করি আমিন